students welcome to swa tutorials ee roju manam discuss chese topic entante looping statements in javascript so looping statements kuda same as is manaki c language lo unnatte adhe vidhanga java lo unnatte untayi but ikkada program change untundi logic anedi same okay la untundi so ipudu first as lo looping statements ne manam inkoka name tho emanu pilustam ante iterative statements anu pilustam so ante ikkada em jarugutundi ante manaki నేను ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఒకటే కండిషన్ అనేది ఒకటే ఇస్తాను కానీ అక్కడ వచ్చేసరికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపిటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో నేను టెన్ ఇస్తే టెన్ టైమ్స్ రిపిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ట్వంటీ ఇస్తే ట్వంటీ టైమ్స్ రిపిటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఇఫ్ అంటే ఎల్సి ప్లేటర్ అనే దాంట్లో అదేవిధంగా స్విచ్ కేస్ అనే దాంట్లో మనం ఏంటంటే పది స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఇచ్చారంటే పది కండిషన్స్ రాయాల్సి వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ తోనే మనకి పది అవ్వచ్చు వంద అవ్వచ్చు అంత మించి ఎక్కువ అవ్వచ్చు కండిషన్స్ అనేవి రిపిటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇవి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనకి త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయ్యాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చరికి వైల్ సెకండ్ వన్ వచ్చరికి డూ వైల్ థర్డ్ వన్ వచ్చరికి ఫైవ్ సో మొత్తం వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం అక్కడ వైల్ 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 కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఇది బెస్ట్ కండిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీని దీని యొక్క సింటాక్స్ అనేది ఫస్ట్ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ వై వై కండిషన్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ రాసేటప్పుడు ఇఫ్ అనే రాసాయి కదా సో అలాగే వై కండిషన్ కి ఇక్కడ వై అని రాసి చూడండి ఇక్కడ పెరాలసిస్ లో టెస్ట్ కండిషన్ రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టేసి బాడీ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ తర్వాత క్లోజ్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఇఫ్ కండిషన్ ఏం జరిగింది టూ అయితే మనకి ఎగ్జిట్ అయింది అంటే టూ అయితే ప్రింట్ అయితే ఎగ్జిట్ అయింది ఫాల్స్ అయితే జరిగింది రిపిటేషన్ జరిగింది ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఫాల్స్ అంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ గా జరుగుతుంది అక్కడ ట్రూ అయితే ఏం జరిగింది ఎగ్జిట్ అయింది ఇక్కడ టూ అయితే ఏం జరుగుతుంది అంటే రిపిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయిందో బాడీలోకి వస్తుంది మళ్ళీ కండిషన్ ట్రూ అయిందో బాడీలోకి వస్తుంది అట్లాగా ట్రూ అయిన ప్రతిసారి బాడీలోకి వస్తా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అవుతుందో ఎగ్జిట్ అవుతుంది అక్కడ ఏం జరిగింది ఫాల్స్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ప్రింట్ అయితే వెళ్ళిపోయింది ఓకే దానికి దీనికి ఇదే డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు ఫ్లో చాక్ అనేది చూసినట్టు చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ కండిషన్ టెస్ట్ చేసింది ఫాల్స్ అయితే ఏం జరిగింది ఎగ్జిట్ అయిపోయింది ఓకేనా ట్రూ అయితే ఏం జరిగింది బాడీలోకి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి రిపిటేషన్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ టెస్ట్ కండిషన్ మళ్ళీ బాడీలోకి అంటే ట్రూ అయిన ప్రతిసారి రిపీట్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం హెచ్టిఎంఎల్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తా ఉంటే చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ టైటిల్ టైటిల్ లో నేను వైరల్ రాశాను తర్వాత టైటిల్ క్లోజ్ చేశాను హెడ్ క్లోజ్ చేశాను బాడీ ఓపెన్ చేశాను బాడీ లో రాస్తాను స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్ ఓకేనా సో ఎందుకు ఇది మనం జావా స్క్రిప్ట్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే చెప్పాను దీని గురించి ఓకేనా ఎవరైనా క్లాస్ మిస్ అయింది ఒకసారి ఇలా క్లాస్ చూడండి నెక్స్ట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ వేరే రాస్తాం వేరియబుల్ నేమ్ ఇసి ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ ఐ అనేది వచ్చేసి ఐ మీన్ వన్ అనేది వచ్చేసి ఈ ఐ లో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది వైల్ ఐ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ఏంటి ఐ ఏంటి అంత వన్ వన్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ఏంటి ట్రూ ట్రూ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే బాడీలోకి వచ్చి బాడీలో ఏంటి డాక్యుమెంట్ అండ్ రైట్ అండ్ అంటే ఏంటి ప్రింటింగ్ పర్పస్ పడతాను సో ఇప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో దా ఐ వాల్యూ అంటే ఐ వాల్యూ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి మనం రాసుకున్నది ప్లస్ ఐ చావాలి అలాగే చెప్పాను నేను ప్లస్ ఐ ఓకేనా జనరల్ గా ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఓన్లీ ఇలాగా అంటే ఈ లోపల ఏమీ రాయకపోతే ఐ అని రాస్తే సరిపోయింది నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను డబల్ కోడ్స్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి దీని తర్వాత వచ్చేది ఐ పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇటు సైడ్ కూడా డబల్ కోడ్స్ యూజ్ చేశాను అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ కూడా ఐ పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఐ మీన్ ప్లస్ అని సింపుల్ పెట్టుకోవాలి సో ఇదంతా ఫర్దర్ క్లాస్ లో ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సిస్టర్ లో చూపించేటప్పుడు మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఐ వాల్యూ అనేది వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఐ వాల్యూ ఈజ్ వన్ వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ పైకి అవుతుంది ఈసారి ఐ వాల్యూ ఏం జరగాలి ఇక్కడ చూడండి బాడీ లో రాశారు కదా ఐఈసి కోట్ ఐ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే ఎంత వన్ వన్ ప్లస్ వన
ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి కంప్లీట్ అవ్వగానే మనకి స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేశాను బాడీ క్లోజ్ చేశాను హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజ్ చేశాను ఓకేనా సో ఇట్లాగా మనకి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ లో వైల్డ్ కండిషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇదేంటంటే మీకు ఎవరన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఏంటంటే వేరే సీలో జావా లో ఇంకా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు మాక్సిమం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి జావా స్క్రిప్ట్ లో ఐ మీన్ వెబ్ టెక్నాలజీ లో వినేవాళ్ళు ఆల్రెడీ సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ఉంటారు అందుకని చెప్పేసి కొంచెం స్పీడ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఎవరైనా మీకు అర్థం కాలేదు అంటే ఈ కండిషన్ అనేది మీరు నాకు చెప్తే ఏం చేస్తారంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో లింక్ పెడతాను మీరు దీని గురించి క్లియర్ గా సీ లాంగ్వేజ్ లో లేదంటే జావా లో చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి నాకు చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డూ వైల్ సో డూ వైల్ లో సింటాక్స్ ఏంటి ఇక్కడ వైల్ లో ఎలా జరిగింది రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలియాలి మనకి వైల్ ఏం జరిగింది కండిషన్ ఫస్ట్ చెక్ చేసి తర్వాత బాడీలోకి వచ్చింది క్లియర్ గా అర్థం చేయండి మరి ఇక్కడే జరుగుతుంది డూ వైల్ లో చూడండి ఇక్కడ డూ రాసేసి కండిషన్ అనేది చెక్ చేయట్లా బాడీలోకి వచ్చి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది దీనికి వచ్చేసరికి బయలుకి చూడండి సెమికాలన్ ఉండదు దీనికి వచ్చేసరికి సెమికాలన్ పెడతాము ఇది మనం సీ లాంగ్వేజ్ లో జావాలు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని యొక్క సిట్లాక్స్ చూడండి దీని ప్రకారం మేము ఫ్లో చాట్ ఫస్ట్ బాడీలోకి వస్తుంది ఇది బాడీ బాడీలోకి వచ్చి తర్వాత టెస్ట్ కండిషన్ కండిషన్ టెస్ట్ చేస్తుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అవుతుంది ట్రూ అయితే రిపిటేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత బాడీలోకి వచ్చింది ఇక్కడ బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ చేసింది అంతే తేడా ఓకే సో మరి ఇప్పుడు దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం జరుగుతుంది అంటే క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి పాయింట్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యింది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఐ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా ప్రోగ్రామ్ లో ఐ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాను ఓకేనా సో టెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది టెన్ ఈస్ లేదంటే లెవెన్ ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ ఇచ్చాను లెవెన్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ఏంటి ఫాల్స్ బాడీలోకి వస్తుందా అసలు బాడీలోకి రాదు కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అసలు బాడీలోకి రాకుండా ఎగ్జిట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి ఐ వాల్యూ ఏం చేస్తానంటే నేను లెవెన్ ఇచ్చాను లెవెన్ ఇచ్చినా సరే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఒకసారి బాడీలోకి వచ్చి ఆ తరువాత నాకేం జరగాలి కండిషన్ టెస్ట్ చేయాలి సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ కనుక ఇన్ కేసు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి కండిషన్ అనేది మనకి ఫాల్స్ అయితే ఒకసారి కూడా ప్రింట్ అవ్వదు బాడీలోకి రాదు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒకసారి బాడీలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ బాడీలోకి వచ్చింది బాడీలోకి వచ్చి తర్వాత టెస్ట్ కండిషన్ చూసింది అది కనుక ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అయింది ట్రూ అయితే మళ్ళీ రిపీట్ జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ నే సేమ్ యాజ్ చీజు డూ వైల్ రాదా చూడండి ఎలా ఉంటుందో సో హెచ్డిఎల్ హెడ్ టైటిల్ ఇదంతా ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పిందే కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ చూడండి స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కూడా జావా స్క్రిప్ట్ వ్యాట్ ఐ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పెట్టిన కండిషన్ ఇప్పుడు డూ డూ తో స్టార్ట్ అయింది ఇది సింటాక్స్ ప్రకారం డూ తర్వాత బాడీ వచ్చింది బాడీ ఏం రాసాను డాక్యుమెంట్ అక్కడ రైట్ అలా ఐ వాల్యూ ఈజ్ ప్లస్ ఐ ఇది కూడా ఇక్కడ రాసింది జస్ట్ బాడీ ఫస్ట్ బాడీ వచ్చింది అంతే తర్వాత ఏం జరిగింది ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ అంతా ఐ వాల్యూ ఈస్ వన్ ప్రింట్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐఈస్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ అంతా మనకి టూ అవుతుంది టూ అయింది తర్వాత ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది వన్ అనేది చెక్ చేయాలి ఇక్కడ టూ అయిన తర్వాత చెక్ చేసింది కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఫస్ట్ టూ రాసిన చూడండి వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ టూ అట్లా పెట్టాయి కదా కండిషన్ టెన్ అని ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి వన్ కాదు ఐ వాల్యూ అనేది టూ అయిన తర్వాత వచ్చి చెక్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ టెన్ కండిషన్ ఏంటి ట్రూ మళ్ళీ పైకి అవుతుంది టూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇది కూడా టూ తర్వాత మళ్ళీ త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ ట్రూ అవుతుంది తర్వాత లెవెన్ అవుతుంది సో లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి లెవెన్ చెక్ చేస్తుంది ఫాల్స్ కాబట్టి లెవెన్ అనేది మనకి ప్రింట్ అవ్వదు ఓకే సేమ
దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫ్లో చాప్టర్ దగ్గర అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ ఇన్సులేషన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఇన్సులేషన్ చేశాను తర్వాత ఏం జరిగింది కండిషన్ టెస్ట్ చేసింది కండిషన్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అయింది ఇంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ ట్రూ అయితే బాడీలోకి వెళ్ళి ఇది చూడండి ట్రూ అయితే ఏం జరుగుతుంది బాడీలోకి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే కండిషన్ అనేది ట్రూ అయిందో బాడీలోకి వెళుతుంది బాడీలోకి వెళ్ళి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అప్డేషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా అప్డేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరిగింది ఇన్సులేషన్కి వెళ్ళదు సో చూడండి ఇట్లాగా మళ్ళీ అప్డేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్సులేషన్ కి అసలు వెళ్ళదు ఇది ఎక్కడికి వస్తుందంటే టెస్ట్ కండిషన్ దగ్గరకు వస్తుంది ఒక ఇన్సులేషన్ అనేది ఒకసారి జరుగుతుంది టెస్ట్ కండిషన్ అనేది రిపీట్ జరుగుతుంది సో ఓకే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇన్సులేషన్ టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే బాడీలోకి వెళ్ళి అప్డేషన్ జరిగి మళ్ళీ ఇన్సులేషన్ అంటే పైకి వెళ్తుంది అమ్మా చూడండి ఇక్కడ నేను యాభై మార్కు పైకి రాయాల దీని కింద రాసాను సో ఇన్సులేషన్ జరగకుండా డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ కండిషన్ వచ్చి టెస్ట్ చేసేస్తుంది ఓకేనా సో ఐ వ్యాల్యూ అనేది టూ అయింది కదా టూ అనేది డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసి టెస్ట్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది ప్రోగ్రామ్ అండి మనకి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇక్వల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకేనా ఫర్ ఇది ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఇక్కడ వ్యాట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఇక్కడే రాసేసాను వ్యాట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ ఈజ్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ అక్కడ రైట్ అయిన ఐ వ్యాల్యూ ఎంత వన్ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకేనా కండిషన్ ప్రూవ్ కాబట్టి ఐ వ్యాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇది చూడండి ఇక్కడ ఐ వ్యాల్యూ ఈజ్ వన్ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది బాడీలోకి వచ్చి చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ చేసిన వెంటనే బాడీలోకి వస్తుంది ఓకేనా పక్కనే ఉంది కదా అని ఇంక్రిమెంట్ అవ్వదు బాడీలోకి వచ్చి ఇక్కడ రాసిన చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ కండిషన్ జరిగిన తర్వాత బాడీలోకి వచ్చి తర్వాత అప్డేషన్ జరుగుతుంది సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసి బాడీలోకి వచ్చి ప్రింట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది పైకి వచ్చి ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది ఈసారి ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ మళ్ళీ ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది సో ఇట్లా రిపిటేషన్ జరిగేసి ఐ అంటే లెవెన్ లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చేసరికి ఓవరాల్ గా లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ రాసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేసి మీకు అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఆల్రెడీ వై డూ వైల్ ఫర్ గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది జరిగింది అవుట్పుట్ కూడా ఎలా వస్తుందో చూపించాను బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టమ్ లో మనకి అంటే వెబ్ పేజ్ లో మనకి ఎలాగ అవుట్పుట్ వస్తుందో మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను సో ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేశాను క్లియర్ గా చూడండి అక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ రాశాను సో చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టెంత వన్ వైల్ ఐ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాను సో డాక్యుమెంట్ డాట్ లో ఇక్కడ చూడండి బ్రేక్ అనేది రాసాను ఎందుకు రాసానంటే ఐ వాల్యూ ఈజ్ వన్ అని వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూకి కింద రావాలి నాకు అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎలా రావాలి ఐ వాల్యూ అనేది ఇలా రావాలి అంతేగాని ఇక్కడ రాకూడదు సో అందుకోసం బ్రేక్ అనేది దీని ముందు కండిషన్ లో ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందో మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను చూడండి సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ అని లేకపోతే ఫైర్ ఫాక్స్ అని ఇష్టం వచ్చిన రోజుల్ లో దీన్ని ఓపెన్ చేయండి సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటో చూడండి సో చూసారా నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ నేను అక్కడ ఇచ్చినట్టే ఉంది కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఓకేనా వాల్యూస్ అనేవి వచ్చేసాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేద్దాం అంటే టూ వైల్ ని ఓపెన్ చేద్దాం సో చూడండి టూ వైల్ అనేది కూడా ఓపెన్ చేశాను సో టూ వైల్ కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ లో మనకి క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరిగింది సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ అయింది ఆ తరువాత ఐ అనేది ఇంక్రిమెంట్ జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో చూపిస్తాను చూడండి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను వైల్ కి డూవైల్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ సో ఆ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు సిస్టమ్ లో ఓకేనా సో ఇప్పుడు డూ వైల్ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఓపెన్ విత్ చూడండి ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ అని క్లిక్ చేశాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వైల్ కి సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది డూ వైల్ కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేస్తాను చూడండి
సో ఇందాక నేను అది చెప్పింది వైల్డ్ కండిషన్ లో ఉన్నది ఏంటంటే మనకి వైల్డ్ కిడ్ వైల్డ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం జరిగింది కండిషన్ చెక్ చేసింది ఈ కండిషన్ లో ఫస్ట్ ఇచ్చిన కండిషన్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది ఫాల్స్ కనుక అయితే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడతో ఎగ్జిట్ అవుతుంది బాడీలోకి రాదు అసలు ఒక్కసారి కూడా బాడీలోకి రాదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇదిగో చూడండి టూ వేలకి ఇద్దాం టూ వేలు కూడా ఏం చేస్తానంటే చూడండి లెవెన్ అని టైప్ చేశాను ఓకేనా సేవ్ కొట్టేశాను సో సేవ్ కొట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి టూ వేలు టూ వేల్లోకి వచ్చేసి రీఫ్రెష్ కొడతాను చూడండి సో రీఫ్రెష్ కొడితే నాకు ఏం వచ్చింది హై వ్యాల్యూస్ లెవెన్ అని వచ్చింది చూసారు అంటే ఒక్కసారి బాడీలోకి వెళ్ళింది కదా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్లో చూసుకుంటే మీరు క్లియర్గా చూడండి ఇక నేను రాసిన దాని ప్రకారం ఏం జరగాలి ఇదిగో చూడండి ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది లెవెన్ అయింది లెవెన్ అయిన తర్వాత చెక్ చేసిందా చెక్ చేయలా బాడీలోకి వచ్చింది ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ బాడీలోకి వచ్చి హై వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ హై వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసింది సో ఇప్పుడు హై వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ హై వాల్యూ లెవెన్ ఇచ్చాను కాబట్టి ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత టెన్ సో కండిషన్ ఏంటి ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో ఎగ్జిట్ అయ్యే ముందు మనకి ఏం జరిగింది బాడీలోకి వచ్చింది ఒకసారి సో బాడీలోకి వచ్చి ప్రింట్ అయింది కదా సో అది ఓకేనా ఈ రెండు ఇటుకి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫర్లు కూడా ఓపెన్ చేద్దాం సో ఫర్లు కూడా జరుగుతుంది కదా ఫస్ట్ టైం ఇన్సిలైజ్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ కండిషన్ తర్వాత అప్డేషన్ జరిగి హై వాల్యూస్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి క్లియర్ గా చూద్దాం చూడండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసాను ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ అని కొట్టేస్తున్నాను సో క్లియర్ గా చూడండి ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ సో అలా ఫర్ లోక్ ఫర్ ఐజ్ ఈక్వల్ టెన్ తా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వచ్చేసే కదా సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి వై డూ వై ఫర్ లూప్ అనే కాన్సెప్ట్